రక్తమందు పొంగి పోరలు చున్నది దైవ కృపా భూమిని ఆవరించి ఉన్నది ఏసు క్రీస్తు రక్తమందు పొంగి పోరలు చున్నది వర్షధారల గురియుచున్నది వర్షధారల మాటను బట్టి 
అని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మహిమా స్వస్తిశాల చల్లపల్లి ప్యారిస్ వారు కోనసీమలోని ప్రతి గ్రామ గ్రామమునకు వెళ్లి సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు సువార్త ప్రకటించిన గ్రామాలు సమనస మంచివారిపాలెం కొప్పిశెట్టివారిపాలెం సుధాపాలెం బట్టుపాలెం సన్నవిల్లి పెదగాడవిల్లి చిన్నగాడవిల్లి మునిపల్లి పెద్దూరు ఉప్పలగుప్తం చీకట్లవారిపాలెం గొల్లవెల్లి అనాథవరం సింగరాయిపల్లి దేవరపల్లి భీమనపల్లి వాడపర్రు అమ్మన అగ్రహారం ఇందిరానగర్ కూనవరం కొత్త చెరువు గోపవరం ఐతాబతుల వారిపేట జల్లివారిపేట బండాడిపేట పారపేట వాసాలతిప్ప సెంటర్ చల్లపల్లి ఎర్రవందెన కామన గరువు రెడ్డిపల్లి సవరపాలెం విలసవెల్లి సీతారామపురం గొల్లవిల్లివారిపేట కీర్తన చెరువు పరపేట ఎరుబండి చెరువు పట్నవెల్లి అనాథవరం మహిపాల చెరువు పుట్టివాణి చింత మొమ్మిడివరం కాశీవాణి తూము తానేలంక గేదెలంక సరాజివారి పాలెం గల్లంక కొమానపల్లి రామేశ్వరం మరియు వాసలతిప్ప గ్రామాలలో సువార్తను ప్రకటించినారు ఇంకా అనేక గ్రామాలలో సువార్త ప్రకటన చేయుటకు ప్రార్థించండి సహకరించండి దేవుని రాధ్య సువార్త ప్రకటనలో మాతో పాలి భాగస్తులు కండి గ్రామ గ్రామ స్వార్త భాగముగా దైవకృప టీవీ ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో మరి బట్నవరిలో ప్రభు మహాకృపను బట్టి ఎంతో చక్కగా ప్రభు చక్కటి వాతావరణం ఇచ్చి ఈ గ్రామ స్వార్థని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ బట్నవరిలో మహిమా సోసాల ప్యారిస్లో మరి పలివిల ఇలీషా గారు పాస్ట గారు ఉన్నారు వారి సాక్ష్యం ఇద్దాం మరి వారి ద్వారా మహిమా సోసలు రక్షించబడిన వారి యొక్క సాక్ష్యాలు పొందుకుందా మరి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుడు మీరు ఎందుకు సొంత రక్షణగా అంగీకరించారు నాకు ఆరోగ్య విషయంలో బాగాలేదండి వెన్నుపూసలో నంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేసి తీసేయాలని చెప్పారండి అప్పుడు పెద్ద అయ్య గారు రెండు వేల ఐదు అండి సుమారుగా ఇది ఈ ఈ ప్రాంతం నేను అప్పుడు జబ్బు పడినప్పుడు అయ్యగారు వచ్చి నాకు ప్రార్థన చేశారండి ఆయన ప్రార్థన వల్ల రమారామి ఒక ఆరు మాసాల దగ్గరగా నేను ఆయన దగ్గరికి అలాగే వెళ్తూ వెళ్తూ వెళ్ళానండి నాకు స్వస్థపరిచాడు ఆపరేషన్ లేకుండా ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినా నేను చివరికి బెంగళూరు వరకు కూడా వెళ్ళానండి ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినా ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి చేయాలని చెప్పారు తప్పండి ఎప్పుడు మందులు వాళ్ళ గారు తగ్గితే అని ఎప్పుడు వెళ్ళదు కానీ అయ్యగారు అమ్మగారు వచ్చి మనం రెండు వేల ఐదు సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఆరునే స్వస్థ పొందానండి కాబట్టి అందుగురించి నేను దేవుళ్ళకి ఏసు క్రీస్తు నమ్మి నేను బాధ్యతను తీసుకున్నాను ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాను ఎప్పుడు బాప్తీసం తీసుకున్నారు రెండు వేల ఏడులో తీసుకున్నాను అండి అయ్యా రెండు వేల ఏడు ఎక్కడ తీసుకున్నారు గుంటూరు మహాసభ గుంటూరు మహాసభలో తీసుకున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్నాను దేవుడు వాక్యం నమ్మండి దేవుడు నమ్మి నన్ను నన్ను బాగు చేసాడు దేవుడు అందరూ బాగు చేయాలి అలాగే నన్ను నా కుటుంబం కూడా అంత దేవుడు నమ్మి మేము బాప్తీసం తీసుకోవడం జరిగిందండి అలాగే మొన్న రీసెంట్ గా రెండు సంవత్సరాల క్రితం చిన్న అబ్బాయి కూడా క్లోరినేషన్ పడిపోయిన కళ్ళల్లో కుమారుడికి కొన్ను చాలా పని చేయదని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందండి అప్పుడు కూడా చిన్న అయ్య గారితో పెద్ద అయ్య గారితో ప్రార్థన చేయించాం తర్వాత కడప ఆసుపత్రికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు ఆయన కూడా క్రిస్టియన్ అండి ఆయన కూడా మూడు సార్లు టెస్ట్ చేసి ఏం చేయాలి ఆపరేషన్ అయితే అక్కర్లేదు ఈ కొన్ని ఎలా ఉన్నది పర్లేదు అని చెప్తే అలా కదా ఇంత లంబర్ ఇంతంత కళ్ళు ఇంత లావుగా గ్లాస్ వేస్తున్నారు కదా ఏంటని అడిగితే నన్ను ఎదురు కూర్చోబెట్టండి నాకంటే నా కుమారు కంటే చిన్న పిల్లలు అండి నాలుగు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరం పిల్లలు ఇంకా పెద్ద పెద్ద చేశారండి అవి కాకుండా నీ కొడుకు ఇది బెటర్ అది బెటర్ అని అడిగాడండి లేదు ఇదే బెటర్ అన్నారు అటువంటి నీకు ఏమైంది నువ్వు వెళ్ళి దేవుడు నమ్మకు నువ్వు నువ్వు సేవ ఆయన అన్నారండి దేవుడు సేవ చేసుకో దేవుడు నమ్మని ఆయన డాక్టర్ గారు కూడా అలాగే చెప్పాడు అప్పుడు కూడా చక్కగా స్వస్థపరిచి దేవుడు చిన్న అబ్బాయికి కన్ను బాగు చేయడం తర్వాత మళ్ళీ మాకు సన్నిధి ఇచ్చారు దేవుడు చర్చ ఇచ్చారు తర్వాత అద్భుత్ కుమార్ రాజు గారి ద్వారా మేము మహిమ సస్సాలు సేవకుడిగా చేశారు సేవకుడి నుంచి ఈరోజు పాస్ట్ గా కూడా నన్ను చేసిన ధన్యత వారికి దక్కిందండి కొద్ది సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాక మరి ఈ పలివుల చిన్న గారు మరి మహిమ సస్సాల ప్యారిస్ లో రెండు వేల ఐదు అద్భుత్ కుమార్ గారు నారిమినామ్ గారి ప్రాంతం అంతా సువార్త సువార్త చేసినప్పుడు వీరి మంచం మీద పడిపోయి ఉన్నారు ఎన్ని పూసలు ఈరోజు రెండు పూసలు మరి ఎందుకు పనికి రావని తీసివేయాలని 
మరి మంచం మీదే పడుకున్నప్పుడు మరి అయ్యి గారు స్వస్థ ప్రార్థన చేశారు మరి అనుకోకుండా ఆపరేషన్ లేకుండా ఎన్ని మొక్క దేవుడు స్వస్థపరిచారు దేవునికి ఏ మహిమ కలుగును కాక మరి వెంటనే గుంటూరు మహాసభలో రక్షణ పొందుకున్నారు ఆ తర్వాత మహిమా స్వస్థల ప్యారిస్లో మరి సేవకుడిగా అభిషేకించారు మరి దేవుడు అద్భుతకరంగా గుంటూరు ప్రధాన కేంద్రంలో సేవకుడిగా యాచకుడిగా అభిషేకం ఎప్పుడు అభిషేకుడు పొందుకున్నారు రెండు వేల ఆరు రెండు వేల పదహారు సార్ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో ఫాస్ట్గా కూడా అభిషేకం పొందుకోవడం జరిగింది నన్ను రక్షించిన దేవుడు నా బట్టనవెలి ప్రాంతంలో ఇంకా ఎందరో వ్యాధులతో ఉన్నారు బాధలతో ఉన్నారు సమస్యలతో ఉన్నారో ఇటువంటి కష్టాలు రాకూడదని మరి ఈయన సేవకుడిగా మార్చడం జరిగింది దేవునికి ఏ మహిమ కలుగునో కాక మరి చాలా మంది స్వస్థపరిస్తే దేవుని నమ్ముకుంటారేమో కానీ సేవ చేయడానికి ఇష్టపడరు మరి ఈ పలివల ఎలీష గారు మరి ఈ ప్రాంతంలో మహిమా స్వస్థల ప్యారిస్ లో మరి ఒక దేవాలయం కూడా కట్టారు మరి ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి స్వస్థాలు జరుగుతున్నాయి సన్నిధులు జరుగుతున్నాయి ఎంతో గొప్ప ఘనంగా జరిపింపబడతా ఉన్నారు రక్తమందు పొంగి పోరలుచున్నది దైవ కృపా భువిని ఆవరించి ఉన్నది యేసు క్రీస్తు రక్తమందు పొంగి పోరలుచున్నది మోసే సుఖపాసాల సెలువు గుర్తేసేటప్పుడు మరి ఈ గ్రామానికి సమనాస నాగేశ్వరరావు గారు కుటుంబానికి తీసుకొచ్చారు మరి రెండో సాక్షి మనం విందాం ఈరోజు ఈ సమనాస నాగేశ్వరరావు గారు కుటుంబానికి రాగానే మరి వారి కుమారుడు వివాహమై రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది వారి కోడలు గారు వారి చిన్న బాప కూడా పుట్టారు అనుకోకుండా మరి కిడ్నీలు రెండు పోయినాయని మరి చెప్పడము మరి ఏం చేయాలో మరి అయోమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా కిడ్నీలు ఇచ్చి తన బిడ్డను రక్షించాలంటే అవి కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు మరి డాక్టర్లు చాలా ప్రమాదం అని చెప్పారు మరి ఆ కుమారుడికి ఈరోజు మరి అనుకోకుండా ఇంటికి రావడం జరిగింది పెద్ద గారి చేత ప్రార్థన చేయించుకున్నారు నేను ఫాస్ట్ ఎల్లీస దగ్గర వచ్చాం వారికి ముందు రోజే దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చారు తెల్లటి బస్తులతో వచ్చి వారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తెల్ల తెల్ల సిలువులు ఇంట్లోకి వచ్చినట్టు వారు సాక్ష్యం ఇచ్చారు అప్పుడు చిన్న ప్రార్థన చేసాం మరి మహిమా సోస్తాలకి ఏడు వారాలు తిరగమంటే మూడో వారానికి రెండు కిడ్నీలు కూడా బాగైపోయినాయి దేవునికే మహిమ కలుగున కాక మరి ఈరోజు నేను నా కుటుంబం ఏసును నమ్ముకోవడాన్ని బట్టి ఈరోజు నా కిడ్నీలు నా కుమారుడు కిడ్నీలు స్వస్థపరిచారు నేను కిడ్నీలు ఇద్దాం అనుకున్నాం కానీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు నా కొడుకు ఏమైపోతాడు కోడలు ఏమైపోతుంది మనవరాలు ఏమైపోతాయి అని ఏడ్చారు వీళ్ళు ఏడవద్దు యేసు ప్రభు నమ్ముకోండి అంటే మరి నమ్ముకున్నారు మరి వెంటనే స్వస్థ అయిపోయింది దేవునికి ఏం మహిమ కలుగున కాక మరి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షణ అంగీకరిస్తామని కూడా చెప్పారు ఈ కొద్ది సాక్ష్యం దేవుడు దివించిన కాక మరి ఈ గ్రామంలో ఎందరో వ్యాధులతో బాధలతో అప్పులతో శోధలతో భయంకరమైన సమస్యలతో ఉన్నారో మరి పాస్టర్ ఎలీష గారు సాక్ష్యం విన్నాం ఎన్ను పొసరో రెండు పనిచేవు అన్నారు చక్కటే ముందు వాడకుండా జబ్బు నేమైంది ఏసే సొంత రక్షణకు అంగీకరించడం బట్టి మరి సమనాస్ నాగేశ్వరరావు గారు మరి నిన్న కాక మొన్నే వాళ్ళ కుమారుడు నాటలు చేతులు ఎత్తారు కిడ్నీలు రెండు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి ఈరోజు బతకడం కష్టం అన్నారు కానీ ఏసును అంగీకరించడం బట్టి పరలోక వైద్యం జరిపించారు దేవునికి ఏం మహిమ కలుగును కాక ఏసే రక్షకుడు ఏసే దేవుడు ఏసు వైద్యుడు ఏసు నశించిపోతున్న ఆత్మలను వెతికి రక్షించును అని మరి సమనాస్ నాగేశ్వరరావు గారు వారి కుటుంబం కుమారులు అల్లుళ్ళు భార్య అందరూ కూడా యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఈరోజు నా కుటుంబం ఎంత బాగుంది నా బిడ్డను స్వస్థపరచారని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు ఈ కొద్ది సాక్ష్యాలు దేవుడు దీవించును కాక రామచంద్రమూర్తి గారు మరి పాముట్లు వీరు వారి కుమారు బట్టి వచ్చిన బాధలను బట్టి ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకి మరి సాక్ష్యం ఇవ్వబోతున్నారు మన సాక్ష్యం మీద దైవ కృపా ఛానల్లో మహిమా సోసల ప్యారిస్లో వారు నిర్వహించు గ్రామ గ్రామస్థ వార్తలు మరి కొత్తపేట నుంచి మరి ప్రతి నెల వచ్చి మరి నాలుగో నెల మరి ఈ స్వార్థలో పాల్గొన్నారు వారి కుమారుని బట్టి మరి సాక్ష్యం ఇస్తారు మీరు హిందువులో నుంచి కాంట్లు కులం నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎందుకు నమ్ముకోవలసి వచ్చింది సొంత రక్షణగా ఎందుకు అంగీకరించవలసి వచ్చిందో సాక్ష్యం విందాం అయ్యారికి అమ్మగారికి మన్నాతండి పెద్దయ్యారికి మన్నాత అలాగే నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దేవదేవుడికి మరణాతండి మా అబ్బాయి అయితే మూడో సంవత్సరంలో 
చిన్న సమస్య అని చెప్పేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉన్నామండి అమలాపురం నాలుగు సూర్య హాస్పిటల్ మూడు సంవత్సరాలు తిరిగామండి అయితే ప్రతిరోజు తీసుకెళ్ళి తీసుకురావటమే డబ్బు గురించి లెక్క చేయడానికి డబ్బు కూడా మా దగ్గర అంత లేదు కానీ అప్పుడు మాకైతే తెలియదు దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మేమైతే కావుంట్లు హిందూ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏసు ప్రభు నిజమైన రక్షకుడు అని అంతగా మాకు తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన మా ఆయన దయ మా మీద ఉన్నది కాబట్టి ఆయన ఎంతగానో మమ్మల్ని మూడో సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ బిడ్డకి అనేక వేల రూపాయలు అయినాయి కానీ వేల వచ్చినాయి మాకు తెలియదు చుట్టాలు వదిలేశారు బంధువులు వదిలేస్తారు కానీ ఎవరో చెప్పగా కాకాని స్వస్థాల పుణ్యస్థలం అనేక వారములు తిరగగా దేవుడు స్వస్థ ఇచ్చారు ఏ అబ్బాయి బతికితే సేవకు సమర్పించుకుంటా ఉన్నాం అలాగే దేవుడు బతికించాడండి ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఎయిత్ క్లాస్ అంతున్నాడు పదమూడో సంవత్సరం పది సంవత్సరాలు అయింది అనమాట దేవుడు స్వస్తిచ్చి మేమైతే అనేక విగ్రహాలు మొక్కినప్పుడు కూడా చుట్టాలు వచ్చేవారు ఆ తర్వాత చుట్టాలు ఎవరో రాలేదు వదిలేస్తారు అప్పు ఎవరు అడుగుతారో మమ్మల్ని ఏమో సహాయం అడుగుతారని ఎవరు కౌంట్లు అంటే ఎంత అంటారు అంటే ఉపకారం ఉంటేనే వస్తారు లేకపోతే రారు కానీ దేవుని బిడ్డలేదు అలా కాదండి దేవుని బిడ్డలు ఎవరికైతే ఆర్థికంగా ఉందో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వారిని ఎంతగానో ధైర్యపరుస్తారు బలపరుస్తారు కానీ దేవుడు గొప్పవాడు అని మేము తెలుసుకున్నాక ఈయనే రక్షకుడు ఈయనే రక్షించేవాడు మాకు నూట ఒక్క దేవత ఉన్నదే మా కుల దేవత కంగిగా ప్రవేశం ఉన్నదని మేము ఎంతగానో మేము అనుకునేవారు మా వంశంలో కౌంట్ల వంశంలో కంగిగా ప్రవేశం అంటే మాకు కుల దేవత అనమాట అండి మాకు కానీ ఏ దేవుడు రక్షించలేదు ఏ దేవుడు స్వస్థ దయ చేయలేదు కానీ మన కొరకు భూలోకానికి వచ్చి మన కొరకు అయిన ప్రాణమును సిలువులో అర్పించిన ఒక ఏసు క్రీస్తు కొరకు క్రీస్తుతోటే మనకు విమోచన పాప విమోచన చేప విమోచన ఆయన ద్వారానే ఇంకెవరి ద్వారా కూడా రక్షణ లేదండి ఏ నామంలో రక్షణ లేదు కానీ ఒక యేసు ప్రభు వల్లే రక్షణ రక్షణ మోక్ష మార్గము మోక్ష ఉపయోగ ఒక ప్రార్థన ద్వారానే మనం పరంగా చేర్చబడాలంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం కల్లార చూస్తున్నాం ఇదనే నిజమైన సాక్షి మా అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి ద్వారా నేను మేము కుటుంబం అంతా కూడా రక్షించబడ్డాం ఆయన ద్వారా మేము అనేక మేలు పొందుకున్నాం ఈ దినం అయితే నాకు వచ్చిన కష్టం అయితే ఎవరికి రాకూడదని మేము ఈ సాక్ష్యం ఇస్తున్నాం ఈ సాక్ష్యం ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడాలి అనేక మంది బాగుపడాలి అనేక మంది దేవుడిని తెలుసుకుని దేవుడి మార్గంలోకి వచ్చి ఆయన నిజమైన రక్షకుడు ఆయనే రక్షించేవాడు ఆయనే స్వస్థపరిచేవాడు అని తెలుసుకుని అందరూ అందరూ అంతటా మారు మన స్పందితేనే దేవుడు రాజ్యం వస్తుంది అని చెప్పాడు భూలోక మందు ఈ భూలోకానికి సరసృష్టికి సరస్వతుడు ప్రకటించడన్నారు అలాగే ప్రకటించుండగా సత్యప్రసాద్ గారి ద్వారా మేము అనేక గ్రామాలు మేము దర్శించుండగా వారికి ఇచ్చిన దేవుడిచ్చిన తలాంతు ఈ సువార్త ఈ సువార్త ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడాలి అనేక మంది స్వస్థపడాలి అనేక మంది ఆయన నూతన మార్గం నడపడాలని ఆయన చేసిన ప్రయాస వ్యర్థం కాకుండా దేవుడు ఈ సాక్ష్యం దీవించి ఈ గ్రామాన్ని రక్షించడానికి నిజ దేవుడిగా మేము ప్రకటించుండగా మా ప్రయాస వ్యర్థం కాకుండా పరణమున్న దేవదూతలతో నాయన ప్రభు ఇక్కడ ఎత్తు పట్టుకుని మీ మహిమ కొరకు మమ్మల్ని వాడబట్టని కృప దయచ్చేమని ఏసు పుణ్యం ఒక నామ తండ్రి మరి కాంట్లు కులం నుంచి వచ్చాం మరి ఈరోజు మా గ్రామ దేవత మమ్మలను రక్షించలేదు ఈరోజు నా కుమారుడు కిడ్నీలు లివర్లు అన్నీ పోయిని మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఊపిరితిత్తులు పోయినాయి ఈరోజు ఎవరో చెప్పగా మరి కాకాని స్వస్థాలు గుంటూరు సభలకు వెళ్ళటము అక్కడ నమ్ముకోవటం అక్కడ వారాలు తిరగటము ఈరోజు కుమారుడు ఊపిరితిత్తులు కిడ్నీలు లివర్లు అన్నీ పోయినప్పటికీ ఈరోజు ఇలాగ ఉన్నాడంటే అది ఏసు నశించిపోతున్న రక్షించడానికి వచ్చాడని నిజమైన రక్షకుడు ఈ లోకానికి వచ్చిన రక్షకుడు ఏసే ఈరోజు ఏసే దేవుడు ఆయన నమ్ముకోండి నా కుమారుడికి వచ్చిన ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు కానీ కిడ్నీల రోగాలు కానీ బాధలు కానీ వ్యాధులు కానీ ఏ సమస్య అయినా పోతుందని చెప్తున్నారు ఈరోజు డబ్బు ఉన్నంత వరకు వ్యాధులు బాగు చేసుకుందాం రోగాలు బాగు చేసుకుందాం సమస్యలు బాగు చేసుకుందాం అనుకుంటే ఈరోజు డబ్బు ఉన్నంత వరకే మరి డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు కానీ అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు ఈ కాండ్ కులం నుంచి నేను ఏ దేవుడైతే నమ్ముకోకూడదు అనుకున్నావు అదే ఈరోజు మాకు రక్షణ ఇచ్చిందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు ఈ సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఇంకా ఎందరో ఊపిరితిత్తులతో బాధపడుతున్నారు వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు కిడ్నీ జబ్బులతో బాధపడుతున్నారు భయంకరమైన రోగాలతో బాధపడుతున్నారు మా బాధలు ఎవరికి రాకూడదు అని 
ఈ రామచంద్రమూర్తి గారు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు తన కుమారుని తీసుకుని కొత్త పేట నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఈ సాక్ష్యాన్ని బట్టి గ్రామములందరూ కూడా రక్షించబడాలని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు ఈ దైవ కృపా ఛానల్ ద్వారా గ్రామ గ్రామ సువార్తను బట్టి మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతటిని కూడా ప్రభు రక్షించి దీవించను గాక ఈ కొద్ది సాక్ష్యం దేవుడు దీవించను గాక సాక్ష్యం విన్న వారికి అందరికి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యములు ఆయుస్సు సదాకాలం ప్రభు దయచేయను గాక ఆవరించి ఉన్నది ఏసు క్రీస్తు రక్త మందు పొంగి పోరలుచున్నది దైవ కృపా పువిని ఆవరించి ఉన్నది ఏసు క్రీస్తు రక్త మందు పొంగి పోరలుచున్నది మహిమా స్వస్తిశాల చల్లపల్లి ప్యారిస్ బేటీలు ప్రార్థనా మందిరం అమలాపురం మరియు దైవ కృపా టీవీ ఛానల్ వారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామ గ్రామ సువార్త గ్రామ గ్రామ సువార్త సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి అన్న ప్రభువు మాటను బట్టి ఏసు ఎవరు ఏసు ఎవరు అని తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో మహిమా స్వస్తిశాల చల్లపల్లి ప్యారిస్ వారు కోనసీమలోని ప్రతి గ్రామ గ్రామమునకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు సువార్త ప్రకటించిన గ్రామాలు సమనస మంచివారిపాలెం కొప్పిశెట్టివారిపాలెం సుధాపాలెం బట్టుపాలెం సన్నవిల్లి పెదగాడవిల్లి చినగాడవిల్లి మునిపల్లి పెద్దూరు ఉప్పలగుప్తం చీకట్లవారిపాలెం గొల్లవెల్లి అనాథవరం సింగరాయిపల్లి దేవరపల్లి భీమనపల్లి వాడపర్రు అమ్మన అగ్రహారం ఇందిరానగర్ కూనవరం కొత్త చెరువు గోపవరం ఐతాబతులు వారిపేట జల్లివారిపేట బండాడిపేట పారపేట వాసాలతిప్ప సెంటర్ చల్లపల్లి ఎర్రవందెన కామన గరువు రెడ్డిపల్లి సవరపాలెం విలసవెల్లి సీతారామపురం గొల్లవిల్లివారిపేట కీర్తన చెరువు పరపేట ఎరుబండి చెరువు పట్నవెల్లి అనాథవరం మహిపాల చెరువు పుట్టివాణి చింత మొమ్మిడివరం కాశీవాణి తూము తానేలంక గేదెలంక సరాజివారి పాలెం ఉండల్లంక కుమానపల్లి రామేశ్వరం మరియు వాసలతిప్ప గ్రామాలలో సువార్తను ప్రకటించినారు ఇంకా అనేక గ్రామాలలో సువార్త ప్రకటన చేయుటకు ప్రార్థించండి సహకరించండి దేవుని రాధ్య సువార్త ప్రకటనలో మాతో పాలి భాగస్తులు కండి